رجعنا لكم ما بيطول عليكم لكن نبي نغير خلفية المنتدى حلو وبنبي نقرب الأجزاء هذه مثل ما تلاحظ هنا فيه مسافة نبي نجعل الهيدر يجي كامل على الصفحة أو على الشاشة ونفس الأمر الفوتر هنا لو تلاحظ فيه أجزاء هي خطوتين بسيطة أول شيء نروح نفتح الفتشوب عشان نختار الصورة نروح نفتح مجلد الستايل نختار أي صورة أنت صممت عليها أي صورة تختارها حلو بعد ذلك تروح تختار أداة آه الألوان تضغط عليها مرتين بعد ذلك تروح هنا علشان تأخذ لون الخلفية نروح وننسخ آه الكود هذا حلو بعد ذلك نروح لوح التحكم والستايلات بعد ذلك نروح التحكم بالستايلات اللي هي هنا نضغط عليها نختار ستايل الدورة بعد ذلك نضغط اذهب بعد ذلك نروح الى خلفية المنتدى بودي او يعني يحبها ان نلقيها البودي طيب حلو الخواص السي اس اس القياسية الخلفية نروح نختار آه نلصق هنا لصق يعني بدال الارقام بدون ان احنا نحرك اللي هي المربع هذا نفس الامر نروح بعدين ننسخه ننزل تحت شوي الى خلفية الصفحة حلو طبعا خلفية المنتدى لاحظ معي خلفية المنتدى هذه قبل شوي كان اللون كان لونها رمادي حلو لاحظ معي اللي هي هذه اللي تجيك على الجوانب هذه لاحظ معي على الجنب هنا هذه لونها كان رمادي لكن الان غيرناه حلو طيب وخلفية الصفحة اللي هي ابيض اللون اللي هي هذه خلفية الصفحة طبعا كل شخص وستايل واختياره اللون الستايل طيب بعد ذلك نضغط حفظ حلو طيب طبعا انا مثل ما تكلمت في اول درس او ثاني درس اخذناه اللي هو تصميم ستا هيدر وفوتر انه لازم يكون الخلفيه لون ما هي خلفيه صوره لان احنا الى الان ما اخذنا شرح تغيير صوره الخلفيه طيب نضغط تحديث مثل ما تلاحظ معي هذا هو تغير لون لون خلفية المنتدى وصار متناسق أكثر باقي نقطة صغيرة اللي هي نحن نقرب الستايل من هنا اللي هو نروح إلى خلفية المنتدى اللي هي هذه حلو بعد ذلك خواص اس CSS الإضافية مثل ما تلاحظ معي هنا عشرة بيكسل وهنا خمسة بيكسل نروح ونضع كلها أصفار حلو نخليها كلها أصفار حلو نضغط أصفار جميعها بعد ذلك ننزل تحت ونضغط حفظ لاحظ معي خلفية المنتدى ما هو طيب الآن لما نضغط تحديث لاحظ معي بعد حتى الجزء العلوي من هنا فيه مساحة فاضية لما نضغط تحديث راح يطلع لنا مثل ما تلاحظ ما فيه أي مساحة بالعكس صار أكثر تناسقا وإلى هنا انتهى الدرس أعتذر لكم لو كان الدرس طويل لكن الدرس هذا من اهم دروس الدورة من شان كذا يعني هو اول يعني الدرس هذا يمكن جلست اسبوعين علشان اجهزه لانه انا انا شخصيا كنت متعقد من من عملية تأطير القوالب لانها اصعب شيء في الاستايلات لكن حاولت قد ما اقدر اني ابسط لكم الشرح وان شاء الله انه كان شرح سهل ومبسط في انتظار تطبيقاتكم باذن الله